নমস্কার জীবন অনুপম অনুষ্ঠান আপনার সকলকে স্বাগত জানাইছো আজি আমি এনে এজন ব্যক্তিক লগ পাম যাহিত্যর সাহিত্যৰ সংস্কৃতির এজন বোধাভোক্তা ব্যক্তি বিগত ষাঠি বছর ধরে তেও অসমিয়া ভাষা অসমিয়া সংস্কৃতির বিষয়ে কাম করে আছে তখেতর উপন্যাস তখেতর গল্পই অসমিয়া সাহিত্য মহিয়ান করে আছে সেইজনী হল মহান ব্যক্তি ডক্টর লক্ষ্মী নন্দন বরা সাহিত্য সভার সভাপতি পদরপরা বিভিন্ন ধরনের পদবীরে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কাম কাজত জড়িত হয়ে আছে সৃষ্টিত সাহিত্য মহিয়ান হয়েছে তখেতর উপন্যাস আমার সকল প্রেরণা সকল উৎসাহর বিষয় আমি ডক্টর লক্ষ্মী নন্দন বরাদেবর তখেতর জীবন তখেতর সাহিত্য আর কর্মসাধনার বিষয়ে আজি আলোচনা করতে ব্যক্তিগত জীবন ব্যক্তিগত পরিয়াল তথা বিভিন্ন দিক আলোচনা করবর আজ আমি তখেতর এই গণেশগুড়ি বাসগৃহ উপস্থিত হয়েছি আহকচন এইজন মহান ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে আমি জানি বিচার আমি আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছো ই ডক্টর লক্ষ্মী নন্দন বরা সারর বাসগৃহত গণেশগুড়ি কাশর এই একটা সুন্দর ড্রয়িং রুম আমি ইয়াত উপস্থিত হয়েছোহি যি সাহিত্য কর্ম করে গেল গোটে সমগ্র জীবন সাহিত্য সংস্কৃতি করলে আর এই গোটে ড্রয়িং রুমট কিতাব আছে সম্বর্ধনা জনা বিভিন্ন ধরনের সম্বর্ধনা পত্র আছে আর এটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখিছে ড্রয়িং রুমত আর আমি এই তখেতর আজি জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করি আমি তখেতক প্রথমে আমার অনুষ্ঠান আদরণি জানাইছো স্যার আপনি আহক মানে এই আমার মাজ ডক্টর লক্ষ্মী নন্দন বরা স্যার স্যার আপনার আমি স্বাগত জানাইছো আমার অনুষ্ঠানের আমার নিউজ এইটিনের জীবন অনুপম অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান আপনার সাহিত্য কর্ম আপনার জীবন তথা আপনার জীবন দর্শন এই সম্পর্ক আমি অল্প কথা পাতিম প্রথমেই মানে আলোচনা করব খুঁজছো বা আপনার জানি খুঁজছো যে সাহিত্য আর জীবন যে আপনি গোটে জীবন সাহিত্য চর্চা করলে ছাত্র অবস্থারপর আজিল সাহিত্যর মাজ আসলে আপনি কি বিচারি পালে বা সাহিত্য আপনার জীবন তো কেনদরে ধন্য করলে সাহিত্য আসলে ধন্য করেছে এইটুকু মানে সাহিত্য বলে আসল গল্প আর উপন্যাস হয় মানুষের প্রতি মূল অত্যন্ত কৌতূহল আর মানে জায়গায় জন্মগ্রহণ করেছিল নগাঁর একটা গ্রামাঞ্চল সেই মানুষখিন মানে আসল বড় ভাল পাও আর মোট প্রথমতে উদ্দেশ্য আসলে যে এই মানুষখিন সাহিত্যের যোগেদি এখন বৃহত্তর সমাজের পরিচিত হওয়া তার উপর সাহিত্য একটা ভাল আজা সেইটাই কথা আর আসলে কথা তো হল কি আমি হলো গল্প উপন্যাস লেখা আমার হয়তো এটা জন্মগত একটা স্বভাব আছে যে আমার কথাটি আমি এই গল্প সাজি ভাল পাও কই কাজ ভাল পাও আপনার জন্ম নগাঁও জেলার কুজিদাহ হয় গতি আপনি গ্রাম্য পরিবেশ ডর দীঘল হয়েছিল কিন্তু আমি দেখা পাঁচ যে আপনি পিছত আপনার কর্মজীবন বা শিক্ষা জীবন আপনার শহরতে হল আপনি যাত্রাত দীর্ঘকাল ধরে চাকরি করলে গতি শহরতেই আপনার জীবনের অধিকাংশ সময় পার হল এটিও আপনি গুয়াহী মহানগরীত আছে কিন্তু দেখা গেছে যে আপনার সাহিত্য গল্প হোক উপন্যাসে হোক যে আপনার গ্রাম্য জীবনের যদি যা চরিত্র গ্রাম্য সমাজ সেই চরিত্রবিল আপনার বেশি আকর্ষিত করে নাকি কারণ আমি সে আপনার উপন্যাস বা গল্প বেসিক দেখো নগরিয়া জীবনত দেখি প্রভাবটা আপনার থাকি গেল নাকি বেশি দেখিছে সেইটাই মূল পহিলা ভাগত লেখা হয় এটা মাঝে মাঝে গল্পহে লিখু এটা অবশ্যই মানে গাঁর জীবনত গিয়ে যে শহর জীবন হে বেশি জানো শহর হেয়ে ভাব সেই কারণে সব মানে উনৈশো সাতাশি সন মানত মানে পাতাল ভৈরবী বলে এখন উপন্যাস হয় গ্রাম্য জীবন গ্রাম্য জীবন গ্রাম্য জীবন কথা তো নাই আর তেয়ার পর মানে কেবাখনো উপন্যাস লিখিছো এই গ্রাম্য জীবনের কথা নাই শহরীয় জীবনের কথা আর বর্তমান মানে দুইটা জীবনের কথাই লিখো কারণ মানে গুহী অহার পর মূর যদি অঞ্চল যত পড়ছিল আমার সোনাই করার যদি অঞ্চল সেই অঞ্চলে মানে গিয়ে থাকা হয়েছিল সেই কারণে মানে এটা গুয়াহী জীবনের কথাও লিখো জলহাটর জীবনের কথাও লিখো আর গ্রামাঞ্চলের কথাও লিখো 
আপনি শঙ্করদেব অসমৰ গভীৰ অধ্যয়নটো আপুনি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে বা কেতিয়া পা আৰম্ভ কৰিলে কলেজত পঢ়ি থকা সময়ত নে আপুনি চাকৰি হয় প্ৰথম হৈছে কি গাঁৱত থকা কাৰণে শঙ্করদেবৰ যিটো নৃত্য গীত বৰগীত অংকীয়া নাম এইবিলাকৰ ওপৰত মই জানো হয় বহুত কথা জানো এতিয়াও মই শংকৰদেৱৰ যিখিনি ছখন অংকীয়া নাট আছে তাৰপিছত দুখনমান মই এতিয়াও মুখস্থ আছে মুখস্থ আছে অঁ এতিয়া মই গাই যাব পাৰোঁ আৰু বৰজা বুলি ভাষাটো মই এতিয়াও ভালকৈ জানো হয় হয় আৰু এইবিলাকৰ সেই সময়ত অন্য বাহিৰা কিতাপ পঢ়িবলৈ নাই নহয় হয় অঁ তেতিয়া গতিকে মই যিখিনি পঢ়া শুনা হৈছিল সোনকালত সেইটো শংকৰদেৱৰ ওপৰত আৰু মই তেতিয়াই কৈছোঁ যে আমি অসমীয়া মানুহ যিমানেই হওক একেবাৰে সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষসকলক মই তেতিয়াই জানো তেতিয়া জানো তাৰপাছতে ইতিমধ্যে উপন্যাস উপন্যাস লিখি মই জনাজাত হ'লোঁ পাতল ভৰি বি ওলাই গ'ল ওলাই গ'ল এনেকুৱা সময়তে মানে মই সৈয়দ আব্দুল মালিকে শংকৰদেৱৰ এখন নভেল উপন্যাস লিখিছিল সেই উপন্যাসখন মানুহে ভাল পাইছে কিছুমান ভাল গুণ আছিল মই ভাবিলোঁ যে ময়ো মানে শংকৰদেৱক মই নিজৰ দৃষ্টিৰে এখন তুলি ধৰোঁ হয় আৰু মই মই মোৰ দৃষ্টিৰে চোৱা শংকৰদেৱজন হেৰিয়াত নাই আব্দুল মালিক আব্দুল মালিকৰ ধন্যবাদ নাই মই আপোনাক জানিব খুজিছোঁ আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে এজন সাহিত্যৰ মানুহ একে একে সময়ত আকৌ আপুনি এজন বিজ্ঞানৰো মানুহ কাৰণ আপুনি যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আপুনি চাকৰি জীৱন তাতে সমাপ্ত কৰিছে গতিকে যোৰহাটত থকা সময়ত আপুনি সাহিত্য পৰিৱেশটো কেনেকুৱা পাইছিলে বা তাত আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠতম সময়খিনি যোৰহাটত আছিল নে গুৱাহাটীত হৈছে শ্ৰেষ্ঠ সময় ইয়াৰ পিছত যোৰহাটতো আৰু গুৱাহাটীও হয় হয় যোৰহাটত যেনেকৈ দেখা যায় মই মই যিটো যোৰহাটত কাম কৰিছিলোঁ হয় কাম কৰোঁতে প্ৰথমতে মই ভাবিছোঁ আহ মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহোঁ নেকি এনেকৈ পালোহেঁতেন চাকৰি হয় সুৰেজ আব্দুল মালিক আছিল নহয় সুৰেজ আব্দুল মালিক ক'লে বুলি তুমি ইয়াৰ পৰা নাযাবা এইটো বহুত ভাল লগা খবৰ ইয়াতে পাঁচজনমান সভা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আছে তেওঁলোকে সভাপতি হোৱাই নাই হয় হয় এই এই পৰিৱেশটো তুমি কেতিয়াও নাভাবা আৰু আপুনি সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হ'লগৈ গতিকে এটা মিল আছে আগৰ তেওঁ হ'লগৈ শেষত তেওঁ হ'লগৈ সভাপতি নাছিল হয় হয় তাৰপিছত ইয়াতে তুমি থাকা তেতিয়া আপুনি মালিকৰ লগত খুব আপোনাৰ ঘনিষ্ঠতা আছে নেকি তেতিয়া তেতিয়া মালিকে তেতিয়া বিয়া কৰা নাই অঁ কিন্তু মালিকতকে বুলি মই বহুত সৰু কিন্তু মোৰ বিয়াত বিয়াৰ কাৰণে তেওঁ মোক পইচা ধাৰ দিছে আপোনাৰ বিয়াত ধাৰ দিছে এই এই মালিক চাহাবৰ লগতো মানে কেতিয়াবা ঘূৰি ফুৰোঁ অঁ অঁ সেইটো মোক সহায় কৰিলে আৰু যোৰহাটৰ ওচৰতে মই গাঁৱৰ গল্প লেখা মানুহ যোৰহাটৰ ওচৰতে মাজুলী সেই মাজুলীত থকা মাজুলীৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ কাৰণে মোক বহুত সহায় হৈ গ'ল আৰু যোৰহাটৰ ওচৰত ৰয়দয়া ৰয়ৰিয়া বিমান কোচৰ ওচৰত কেইখনমান গাঁও আছে সেই গাঁওবিলাকৰ লগত মোৰ বৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে সেইকাৰণে মই গাঁৱলীয়া গল্প যোৰহাটত থাকোঁতে যথেষ্ট লিখি আছোঁ ঠিক আছে মই আপোনাৰ লগত আৰু কথা পাতিম এইখিনিতে আমি এটা সৰু বিৰতি লৈ লৈছোঁ আপুনি উপন্যাসিক আপুনি গল্পকাৰ গতিকে আপুনি এজন আবেগ প্ৰবণ মানুহ গতিকে মই খুজিব জানিব খুজিছোঁ আপোনাৰ গোটেই জীৱনটোত নাৰী বা প্ৰেমৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়া বহুত টান তেনেকৈ প্ৰভাৱ নাই বুলি ক'ব খুজিছোঁ কাৰণ মোৰ এটা আমি ছায়েন্সৰ পঢ়া ল'ৰা পৰিচয় এটা মানুহ মানে আমি গোটেই জীৱনটো মানে সংগ্ৰাম কৰা নহয় হয় হয় এই আমাৰ বি আমাৰ বহুত সংগ্ৰাম কৰা কেৰিয়াৰ কাৰণে ভাবোঁতেই বহুত হৈ গ'ল হয় তাৰপিছত আৰু এটা কথা হ'ল আপুনি বাইদেউক কেতিয়া লগ পালে মই যাবছন হ'ল কি মই যোৰহাটত আছিলোঁ যোৰহাট সেই সময়ত এখন সংগঠিত জেগা আছিল হয় তাৰোপৰি মই সেই বয়সতে জনাজাত আছিলোঁ কাৰণে এই দুটা কাৰণেই হয়তো মই নাৰী সংখ্যাবলৈ অহা নাই আহিছিলোঁ পাতিলোঁ হয় হয় বাইদেউক আপুনি ক'ত কেনেকৈ লগ পাইছিলে আপোনালোকৰ এইটো পেন বিবাহ আছিল নে এনে বাইদেউ সেই এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰতে হয় এক্সটেনশ্যন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিল তেওঁ মানে হোম চেণ্টাৰ মানে হয় হয় তেওঁ কাম কৰিলে তাৰপিছতে সেই তাতে কাম কৰা এজন মানুহ ৰাজেন চৌধুৰী বুলি মানুহ আছিল ৰাজেন চৌধুৰীয়ে তাৰপিছতে হেৰি কৰি পেলাই আমাৰ বিয়া পাতি দিলে অ'কে হয় তেওঁ চাকৰি কৰিছে হয় সেইফালৰ পৰা সেইফালৰ পৰা মানে খুব বিয়াৰ পাছতে মোৰ টকা পইচাৰ ধনী নহ'লেও টকা পইচাৰ মোৰ অভাৱ নাছিল অভাৱ নাছিল এইটো এইটোৱে মোক বহুত সহায় কৰিছে টকা পইচাৰ অভাৱ নাছিল হয় আৰু আমাৰ মাজত বয়সৰ পাৰ্থক্য কম আছিল কাৰণে এটা পাবলৈ আমি দুইজনে একেলগে এটা পাবলৈ চল্ভ কৰিব পাৰিছোঁ পাৰিছিলে হয় আৰু এটা মই আপোনাক জানিব খুজিছোঁ যে আপোনাক দেখিলে আপুনি এজন অতি সুখী সফল মানুহৰ নিচিনা লাগে কিন্তু আপোনাৰ জীৱনত বহুত মানুহৰ যেনেকৈ হয় ব্যৰ্থতাই কেতিয়া
হেরি অবস্থা ছাত্র জীবনত হয় ছাত্র জীবনত আমার ঘর বেশি পয়সা টাকা পয়সা দিব নাছিল নয় তারপরে আচ্ছা আমার সময় যদি মানুষ মানে বিজ্ঞান পড়ছিল সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ছিল তো ব্যবস্থা নাই সেই কারণে মানে কোম মানে এজন মূল কেরিয়ার হিসাবে মোক সহায় করেছে মূল মূল যদি বিদ্যা সেইখিন সহায় করেছে তাকে বেশি সহায় করেছে মোক সৌভাগ্য 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 আমি সরকারের খরচ মানে বিশ্ব ব্যাংকর খরচ আমি সব পিএইচডি পিএইচডি হয়ে পেলে কমপ্লিটলি মোট পদার্থ বিজ্ঞান কমপ্লিটলি বেলে এটা বিষয়ত মানে পিএইচডি হলো সেই বিষয়টি ইমানই পপুলার তার কারণে মানে দেশ বিদেশ ঘুরি ফিরব আর এটা মানে আপনার সুদিব খুঁজি যে সব যান সফল মানুষ নহক যান ধনী মানুষ নহক জীবনত কেতে খুব দুঃখর মুহূর্ত এটা আহে মানে খুব খুব দুঃখ এটা আহে বা বহুত সুখর মুহূর্ত আহে আপনার তেন অতি দুঃখর মুহূর্ত বা অতি আনন্দর মুহূর্ত কি মনত পড়ব মূল একটা শেষের বয়স হচ্ছে কি মূল যদি লালীকিটা লোরাত্র ছোলি সিহতক মানে যে গড়ব খুঁজছিল তাতেও সিহতে ভাল হল ভাল হল হয় সেই মূর কারণে একটা ডর আনন্দ কত কি এনে কাম করে অকমান কব নি মূর ছোলী যদি প্রথম ছোলীজনী ডর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় যাত আপনি যত করে আছে তাতে মানে মুখ্য বিজ্ঞানী হয় পিএইচডি আর জয়তেও তেনা ধরনের শৈক্ষিক লাইনের উচ্চ পদবী আছে এক্সটেনশন এক্সটেনশন সেন্টার এটা আছে হয় তো ডিরেক্টর তারপর মূল সরু সরু ডর লোরাটো সি জেলা মানে পাবলিক রিলেশন অফিসার হয় আর সরু লোরাটো কানাডার পিএইচডি হয় ভেরি গুড লুক ভাল কোম্পানি আপনি আপনি জীবনটক আপনি সুখী মানে আপনি যে জীবন তো পালে বা আপনার পরিয়াল আপনার লড়া ছোট সুখী হয় মূল অসুখ এটা কারণে দেখো কেনা ধরনের দেখক লোক আপনার কেন সন্তুষ্টি বা কোন কোন ক্ষেত্রে আপনি বেশি অল্প অশান্তি পাই থাকে আপনি ভাষা সাহিত্যত অনেক সংকট দেখিছে নাকি মানে কালি কাগজে দিছে তারপর এখন ইংলিশ মিডিয়ামর এখন এখন স্কুলের অন্তরাগাঁথনি ইমান ভাল যে কলেজ ভাল মগজলে কোনো ফুল অহা নাই কিন্তু এটা লিখি ফুল ভাবিছ 
আপনার যখন আত্মজীবনী সেখান তো আপনি রাইজক দিলে পাঠকক দিলে নতুন জীবনের কথা কব থাকি গেল নাকি আপনার তেনেকা আহে নাকি ভাই মই উনিশশো নশনত শেষ হয়েছে উনিশশো নশনত আপনার এখন কাল বলুক আর খুশ নশনত শেষ হয়েছে নয় হয় সেই নেমে যিনা খেয়েছে সেই নেমে গড়িয়াখিত সম্পাদক হিসাবে জয়েন করেছিল জয়েন করেছিল হয় এটি নশনৰ পৰা এই 10 বছৰ আছে না হয় 10 বছৰ আপোনাৰ 10 বছৰটো বহুত ঘটনা ঘটি যায় সেইখিনি লিখিব আছে আৰু লিখিব আছে মই গাড়ীখিনি গটাই থৈছো হয় হয় আপনি গাড়ী লিখে নেকি গাড়ী লিখিলে আপনাৰ জুই লিখিব নাই নাই হয় হয় কৈছো কৈছো গাড়ী বিলাক ঠিক আছে হ'ব আমি ডক্টর লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ লগত বহু কথা পাতিলো এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেখেতৰ সহধৰ্মিনী বোৱাৰী আৰু নাতিনী গতিকে আমি এতিয়া তেখেতসকলৰ পৰা আমি জানিব খুজিম যে তেখেতৰ সান্নিধ্য বা তেখেতক পোৱাৰ পৰা তেওঁলোকে কেনেধৰণে উপকৃত হৈছে কেনেদৰে তেওঁলোকৰ জীৱনটোত প্ৰভাৱ পেলাইছে এই সম্পৰ্কে মই প্ৰথমে বাইদেউ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ যে আপুনি চাৰক যেতিয়া পালে তেতিয়া সারৰ লগত যেতিয়া আপুনি বিবাহ হ'ল এইটো যোৰহাটত হৈছিলে যেতিয়া বিবাহ হ'ল তাৰ পাছৰ পৰা আপুনি তেখেতক আজিলৈকে পালে কেনেদৰে আপুনি মূল্যায়ন কৰিব আপুনি তেখেতৰ সম্পৰ্কত কি ক'ব বিবাহৰ পিছৰ পৰা লক্ষ্মীনন্দন বৰাক মই পাইছোঁ হয় আৰু তেখেতক যেতিয়াৰ পৰা পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে এজন সঠিক মানুহ যেনে পাইছোঁ হয় হয় কেতিয়াবা আপোনাৰ অন্তৰত দুখ দিছে নেকি কিবা কথা বা কাপ কাজক লৈ আজিলৈকে মই মানে বিবাহৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে মই কোনো মানে তেনেকুৱা অসুবিধা পোৱা নাই পোৱা নাই বা কিবা ধৰণৰ হেৰি পোৱা নাই তেখেতে যেতিয়া ধৰক লিখা মেলা কৰি থাকে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বা তেনেকুৱা সভা সমিতিলৈ যায় বহুত সময়ত চাগে আপুনি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে যে তেওঁ তেওঁ জগতখনত ব্যস্ত থাকে তেতিয়া আপোনাৰ অলপ অশান্তি অনুভৱ হয় নেকি যে কি মানুহৰ লগত পঢ়িলোঁ খালি কিতাপ পত্ৰ লিখা মেলা কৰি থাকে এনেকুৱা ভাব কিবা আহিছিল নেকি কেতিয়াবা বা খং উঠিছিল নেকি ভাল এটা হোৱা নাই বৰঞ্চ মোৰ গৌৰৱ ভাল লাগে হয় যেতিয়া তেওঁ এই কাম কৰিছে তেখেতৰ নিচিনা এজন মানুহে যেনেকৈ সভা সমিতিলৈ যাব পাৰিছে অটবিলাক ৰাইজৰ ৰাইজৰ লগত মানে আলোচনা বিলোচনা কৰিব পাৰিছে সভাখনত লেকচাৰ দিব পাৰিছে এতিয়া যি কাৰণে মই গৌৰৱে অনুভৱ কৰোঁ মই ভালহে পাওঁ ছাৰে যেতিয়া কিবা উপন্যাস লিখিব খোজে বা গল্প লিখিব খোজে তেতিয়া আপোনাৰ লগত কেতিয়াবা কিবা কথা পাতে না যে বিষয়টোৰ ওপৰত বা এনেকুৱা উপন্যাস এখন লিখিছোঁ বা আপোনাৰ পৰা কিবা পৰামৰ্শ লয় নে প্ৰায় প্ৰায় লিখা লিখা বহুত দিনৰ আগৰ পৰা তেওঁ যদি মানে লিখা আৰম্ভ কৰে ধৰি লওক প্ৰথমতে প্ৰথমতে লিখাৰ আগতেও মোক কৈ লয় যে এনেকৈ এনেকৈ এটা মই লিখিব খুজিছোঁ গল্পটো মানে লিখিব গল্পটো লিখাৰ ভিতৰত যদি ক'ৰবাত দিবলগীয়া হয় তেতিয়া তাত যে বা চিনেমালৈ গল্প কৰিবলগীয়া হয় যদি গল্প কৰিবলগীয়া হয় বা অন্য কিবা কৰিবলগীয়া হয় বা ক'ৰবাত প্ৰবঞ্চনটো বা গল্পটো দিবলগীয়া হয় প্ৰতিটো কথাই মোক মানে আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰে আপোনাৰ কোনখন কিতাপ তেখেতৰ বা কোনটো গল্প আপোনাৰ ভাল লাগে বা মনত পৰে এতিয়া ভাল লগা কিতাপখন তেওঁ কিতাপখনটো আৰকে বিখ্যাত হ'ল গংগা চিলনী পাঠক ৰাখিলে হয় এই যে গল্প তেওঁ লিখিলে বা উপন্যাস লিখিলে সেই উপন্যাসৰ গল্প চৰিত্ৰবিলাকৰ মাজত আপোনাক ক'ৰবাত লৈছে নেকি আপোনাক বিচাৰি পাইছে নেকি কেতিয়াবা আপুনি আছে নেকি বা আপুনি কৈছে নেকি এজনী এখন মোৰ কথাই লিখিলা তুমি বুলি এনেকে সুধিছে নেকি আপুনি সংবিধান মোক বিচাৰি পাইছে নাই মই সঠিককে ক'ব নোৱাৰিম কেতিয়াবা হয়তো অলপ অলপ মোৰ ভাও হৈ আছে বুলি বিশেষকৈ গৃহিণী হিচাপত কিবা গল্প লিখিলে বা উপন্যাসত দিলে মই আপোনাক বিচাৰি পায় আপুনি তেতিয়া ছাৰে কওকচোন আপুনি আপোনাৰ সহধৰ্মী কোনখন উপন্যাসত আপুনি অলপ টানি ধৰিছে বা উঠাইছে তেওঁ কথা খুব ভাল কৈ আছে কৈছে কাল বুলো কাট খোজ আছে কাল বুলো কাট খোজ সেইকাৰণে তেওঁ তেওঁ প্ৰথমতেই কোনোবা মানুহে যদি দেখেও মই আপোনাৰ আপোনাৰ কথা পাইছো নহয় ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনাৰ বোৱাৰীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ 
আপনি ইয়া এই ঘরখনের বয়ারি এখন খুব সভ্রান্ত ঘর বয়ারি হল আপনি আগতে জানিছিল নে ডক্টর লক্ষ্মীনন্দন বড়ার কথা বিয়ার আগত বা কেন কে গম পাইছিল আপনার ঘর জোরহাট হয় কি নাম তেখেত দেউতা আপনার যখন দরা আগতে লগ পাই আসিল নাকি কেন কিন্তু বেশিকে নয় পাইছে সাগর অলপ আপনি সারক বহুদিন লগ পালে যে মানে শহুর দেউতা হিসাবে বা তখন আপনি শাহু হিসাবে লগ পালে পয়ার পিছর পর আপনার জীবন কেন প্রভাব পড়ল বা কেনকা ধরনের পরিবর্তন এটা আপনার জীবন উলিয়া আহিল আগের জীবন এটার জীবন বা তখন আপনি এটা কেন মূল্যায়ন করব দেউতাক মানে মানে অনবর সদায় পজিটিভ কিনা কথা মানে নিগেটিভ নেদেখে আর মানে এই বয়স ভাবিলে যা বয়স মানুষের যে মনোভাব হয় অনুভব হয় সে একবারে নয় আর সদায় ডে ইয়ং মানুষ এজনের নিচিন কথা পাতে মাও তো মানে আর মানে তো রান্ধি মিল নজানি মানে মোট ঘর যৌথ পরিয়াল আসিল সব ঘর আইতা আসিল খুড়ি হোক সবই করে ইমান ঘর কাম করব নালাগিছিল ইয়াতো বিয়ার পিছন নজানো আপনি তো অহার পিছত লিখা মেলা করে লিখা মেলা করার সময় আপনি কেন ধরনের সহায় করে বা আপনার লগত কিনা কথা পাতে নি কয় নাকি যে এখন এখন লিখি এনে আলোচনা করে নাকি দেউতার লিখি থাকলে মনে মনে চাও আর কি লিখিছে দেউতার লগত আমার তুলনা নহয় লিখি থাকে যে আমি লিখার সময় বিশেষ দিগদার নক কিনা সমস্যাব আগতে কিনা সমস্যা সব মায়ে সমাধান করে যান হয় আর তারপর মানে যদি কিনা কিছু কাহিনি আই পেলে মানে কো আর দেউতাক কি হয়েছে যাতে দেউতায় সেই কথাও লিখব পড়ে আর দেউতাক যান সময় বাহির মানুষ আসে কেতে কথা পাতে সেই কথাবিল শুনো সেইখিন কথা পাই দেউতার পর বহু শিখব বহুত মানে ভাল লাগে আর এটা আপনার আপনার ছোলী ওসলে আছো তুমি কোন ক্লাসত পড়িছা ইলেভেন কোন স্কুল এটা মানে সুদিব খুঁজছো এটা তোমার দেউ ককা গোটে এখন বিখ্যাত মানুষ সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্য তুমি পড়িছান নাই কারণ এটা বহুতে কয় যে নতুন প্রজন্মর লড়া ছোলীবিল ইংরাজি মাধ্যম আজি মোবাইল ফেসবুক এইবিল বেশি ব্যস্ত টিভি অসমিয়া টিভি না চাই বাহির চেনেল বাহির হিন্দি ইংরাজি চেনেলত ব্যস্ত থাকে গতি এটা একটা অভিযোগ উঠিছে অর্থনীতি কথা পাতে তখেও কে যে নতুন চাম লড়া ছোলী এখন বেলে এখন জগতলে গুছি গেছে এটা তুমি নতুন চামতে পড়া তুমি হাই সেকেন্ডারিত পড়িছা গতি সেই তো তোমারও হয়েছে নাকি বা তেনকা পরিবেশ তেনকা প্রভাব তোমার ওপর পড়ছে নাকি কি কবা পড়ু মানে ধন্যবাদ আপনি গোটে কেজনে আজ আমার মুি মনে কথা পাতিছে আপনার সহধর্মিনী আছে বয়ারী আছে নাতিনী আছে ভাল লাগিল যে আজি ডক্টর লক্ষ্মীনন্দন বরাই তখন জীবনের বহু কথা আমার কলে আর পরিয়ালের লোকসলেও বিষয়ে কবলগা কথাখিনি কলে হয়তো 
তখেতর বিষয়ে আমি কথা পাতি শেষ করব নিম তখেতে ইমান কাম করে থাকে গেছে সাহিত্যর সাহিত্যর প্রতি সেইখানি আমার দরে লোকে বা আমি কম সময়ের ভিতর আলোচনা করব নো সেই এটা অধ্যয়নের বিষয় গভীর গবেষণার বিষয় তথাপিও আমি কম সময়ের ভিতরতে ডক্টর লক্ষ্মীনন্দন বরা সারর জীবনের কথা সাহিত্যর কথা আর পরিয়াল সমাজখান কথা আলোচনা করল আর ভবিষ্যতেও আমি তখেতর সাহিত্যকর্ম তখেতর জীবনের ওপর আমি দৃষ্টি রাখিম তখেতক আমি আকো ভবিষ্যতেও আমি আমার চেনেলত লগ পাম আজি এইখিনি সময় দিয়ার আমি তখেতক ধন্যবাদ জানালো আর ভবিষ্যতেও আমি তখেতর জীবনের সম্পর্ক আলোচনা করি ধন্যবাদ